네, 엘리베이터라고 많이 부르는 네, 승강기, 네, 승강기 인버터입니다. 네, 내부를 보시면 네, 보드가 여러 장 이렇게 쪽보드처럼 많이 있는데요. 네, 일반적으로 많이 보하지 않은 네, 그러한 부품들도 많이 이렇게 있습니다. 네, 이 승강기의 고장 증상은 이렇습니다. 네, 엘리베이터 탈려 그러면은 네, 이거를 밖에서 많이 볼 수가 있습니다. 네, 버튼을 누르게 되고 할 때에 네, 위로 올라간다, 밑으로 내려간다, 네, 그리고 만 원이다, 몇층몇층 몇층 간다는 것을 보여주는 건데요. 네, 이걸 우리가 보통 인디게이터, 네, 인디게이터라고 부르는데요. 이 인디게이터에서 네, 점검 중에 불이 들어왔습니다. 네, 점검 중에 불이 들어와서 네, 이쪽에 점검을 해 보니까 이 같은 인버터 불량으로 네, 보내주신 겁니다. 부가 굉장히 알차게, 네, 꽉 차게, 그리고 우리말로 풍성하게 네, 되어져 있는데요. 네, 하나 하나씩 네, 차분하게 네, 살펴가면서 수리를 좀 해야 될것 같습니다. 네, 인버터라 하면은 네, 보통 릴레이 또 마그네틱과 같은 네, 스위치 접점을 해줘서 네, 모터를 기둥하는. 네, 그러니까, 네, 큰 전력 라인이, 네, 구동해서 스위칭 해주는 건데요. 그 스위칭 소자가 바로 이런 거죠. 선이 굵어서, 이렇게, 네, RST 또는 UVW라는, 네, 이런 부품을, 네, 스위칭 해주는 거, 네, 기동을 했다가 멈췄다, 기동을 했다 멈췄다 하는, 네, 이런 IGBT나, 네, IPM, 네, 이런 모듈 자체가 고장이 좀 많이 납니다. 네, 그래서 안전하게 사용한다 손 치더라도, 네, 한순간에 전자식은 고장이 나기도 하는데 이렇게 힘쓰는 파트가 고장이 좀 주로 많이 나는 편이긴 합니다. 어쨌든 네, 이상님으로 차분하게 좀 살펴가면서 수리를 진행을 하게 되는 것이죠. 네, 여러 데서는 네, 이런 그 콘덴서 같은 거, 뭐 부풀었겠지라는 거 우리가 보통 배불 때이라고 하듯이 네, 그런 이것도 콘덴서 아니겠습니까? 이것도 네, 이런 콘덴서 같은 경우는 네, 그쪽에 영향이 미치는 게 일반 모니터 수리할 때 할리 네, 저쪽 하이 등급이다. 네, 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 네, 일단 수리를 마치고 네, 조립을 끝냈습니다. 네, 이 제품의 네, 고장 증상. 네, 그러니까 네, 엘리베이터 인버터, 네, 또 승강기 인버터 이렇게 부르는데요. 고장 증상은 네, 점검 중에 불이 들어와 있는 상태였습니다. 네, 이쪽 인디게이터에 점검, 중이나, 점검 중에 네, 불이 들어오는 경우는 보통은 크게 두 가지가 있는데요. 네, 하나는 네, 지금과 같이 네, 자동으로 네, 고장이 나서 점검 중에 불이 들어오는 경우가 있고요. 네, 또 하나는 네, 담당 정비를 나와서 네, 점검 중에 설정을 네, 그렇게 맞춰 놓고 하다 보니까 점검 중에 불이 들어오는 네, 이런 게두 가지로 예를 들 수가 있습니다. 네, 고장 시 네, 나름대로 어떤 파트가 고장 났는지 구분해서 네, 빼실 때에는 네, 이와 같은 케이블들이 몇개몇개 몇개 있습니다. 네, 그런 케이블 혼동되지 않도록 네, 사진을 나름대로 많이 찍어 놓으시고요. 더러는 선이 너덜너덜 길게 있어가지고 이쪽인데 이쪽인데 똑같은 케이블일 때 혼동될 수가 있으니까 더러는 거기에다 스카치 테이프로 네, 표시를 해놔서 사진을 찍어놓게 되면 네, 조립할 때 별로 애로사항이 없을 것이라 생각이 들었습니다. RST 또 UVW 여러 보지가 보통 터미널이라고 그러는데 입력과 출력인데 그게 바뀌게 되면 이번에는 인버터가 고장이 나기 때문에 그래서 선이 혼동되지 않도록 사진을 잘 찍어놓으시는 네, 그런 게 필요하실 겁니다. 하나 그 백화사진처럼 예전에 동화전까지 잘 찍어 놓으시고 조립할 때에 그걸 참고 삼아 하시게 되면 많은 도움이 될 것이라 생각이 되어지네요. 네, 이상으로 네, 엘리베이터, 네, 승강기 인버터, 네, 수리 포스팅을 모두 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.